This course is about data structures and algorithm. So some prerequisites you can redo over here but then also i'll just tell you that if you have interesting if you have a uh, interest in programming yes you can learn data structures it's very important actually if you go to amazon you go to any kind of website wahan pe data structures hi use hota hai piche ab wo dusri language mein hota hai wo alag baat hai but hota sab kuch wahi hai data structures mein searching sorting ye sab cheeze to sabse pehle aati hai to searching sorting to aap kisi bhi website mein jaiye wahan pe aapko dikhega sort by price sort by brand sort by anything नाउ स्टैक क्यू ये सब चीजें हमने सुनी हुई है बट इसको अप्लाई कैसे करते हैं वो हम लोग देखेंगे इस कोर्स में ओके नाउ समथिंग लिटिल बिट अबाउट मी सिंस आई लव टीचिंग देर फो आई एम इन अ टीचिंग प्रोफेशन राइट नाउ बट आई हैव एन आई टी एक्सपीरियंस ऑफ सिक्स प्लस ईयर्स एंड आई एम टीचिंग फ्रॉम फाइव ईयर्स नाउ आई एम टीचिंग टू स्कूल स्टूडेंट्स ऑल्सो एंड टू ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ऑल्सो ओके फाइन सो द थिंग विच वी गोइंग टू सी टूडे इज पॉइंटर्स and before pointers i need to tell you about uh, variables let's see now dhyan dena theek se it's very basic since this is a demo lecture first demo lecture i'm going to tell you only the basics so and basics are very important for each and every language so therefore what a variable is variable kya hota hai let it be any language koi bhi language hone do c language hone do c++ language hone do java language hone do you go anywhere you have this concept called as variable okay now what do you mean by a variable variable is just a name given to a block of memory in your ram everything which we talk abhi hum log jo bhi baat karenge wo sari ki sari cheeze jo hai wo ek ram mein hone wali hai theek hai to samajh ke chalo ki ye tumhare samne ek ram hai aisa jiska ki size your memory address chalu hota hai 0 se aur aapka 4 gb ka ram hai to ek bahut bada number hoga jahan pe ye aapka ram khatam hota hai isi ram ke andar जब भी हम लोग कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसकी जो मेमोरी है जो जगह है उसको आप इस रैम के अंदर मिलती है जो भी दुनिया है पूरी की पूरी इस रैम में चलती है सो देर फोर देर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ प्रोग्राम एंड अ प्रोसेस प्रोग्राम मीन्स दैट वट इज देयर इन योर स्क्रीन ऑन योर आई डी ई दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोग्राम बट इफ यू गो फॉर प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन मोड दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोसेस सो देर फोर कभी भी कुछ भी करते हो आप गेम भी खेलते हो आप जैसे मैं अभी यहाँ पे ये वन नोट चला रहा हूँ तो वन नोट जब रन कर रहा है वो अभी आपके रैम के ऊपर चल रहा है ठीक है तो रैम के ऊपर उसको कहीं ना कहीं पे जगह मिली हुई है दैट इज द मीनिंग ऑफ अ प्रोसेस सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट थिंग विच इज गिवेन ओवर योर वेरिएबल नेम नाउ इन योर प्रोग्राम यू आर गोइंग टू राइट समथिंग लाइक इंट आई इक्वल टू फाइव ठीक है ऐसा कुछ तो भी आप लिखोगे या फिर ये लिखने से पहले भी आप सिर्फ इतना लिखोगे इंट आई करके और उसके बाद आपका आई इक्वल टू फाइव लिखोगे आप कुछ भी लिखो इसमें से ठीक है सो लेट्स रिमूव दिस एंड राइट इट प्रॉपरली ओवर यर सो इट्स लाइक इफ आई राइट इंट आई एंड इफ आई राइट आई इक्वल टू फाइव सो दिस मीन्स आई इज नेम ऑफ अ ब्लॉक विच आई एम गेटिंग इन साइड माई रैम दिस मीन्स दैट लेट से आई हैव दिस ब्लॉक विथ मी नाउ दिस ब्लॉक नेम इज आई ओके इफ आई शो अ प्रॉपर पिक्चर टू यू सो लेट से दैट आई हैव दिस ब्लॉक विथ मी नेम ऑफ दिस इज आई ओके एंड एज आई सेड जैसे मैंने तुमको कहा कि रैम के अंदर किसी भी चीज को मेमोरी मिलती है मेमोरी एड्रेस मिलता है सो so हम लोग अज्यूम करते हैं कि इस चीज को कोई तो भी मेमोरी एड्रेस मिला है जो कि है टू थाउजेंड टू ओके मतलब कि स्टार्ट होता है ये टू थाउजेंड टू से ओके सो दिस इज द मेमोरी एड्रेस अब इसका मैंने नामकरण कर दिया है तो इसका नाम इस ब्लॉक का नाम है आई इसके अंदर मैंने एक वैल्यू डाली है फाइव ओके okay? अभी यहां पे दो चीजें होती हैं फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ एक्चुअली इट मैटर्स व्हेन आई टेक नेम ऑफ अ वेरिएबल इफ आई वॉन्ट एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल एंड इफ आई वॉन्ट वैल्यू इन साइड दैट वेरिएबल सो दीज आर दिंग्स विच यू इफ यू अंडरस्टैंड अगर ये तीन चीजें तुमको समझ में आ गई इसका मतलब कि वेरिएबल के बारे में सारे के सारे कंसेप्ट तुमको समझ में आ गए ठीक है तो हम लोग इसको मिटा देते हैं यहां से सो इट्स लाइक सो दिस इज योर वेरिएबल आई नाम का वेरिएबल है मेरा उसको मेमोरी एड्रेस भी मिल गया और जिस टाइम पे मैंने ऐसे लिख दिया आई इक्वल टू फाइव दिस मीन्स दैट आई एम ट्राइंग टू एक्सेस दैट एंड आई एम ट्राइंग टू पुट समथिंग इन साइड इट तो मैंने यहाँ पे फाइव वैल्यू डाल दी इसका मतलब क्या हो गया इसको हम लोग एक ऐसे समझ सकते हैं दैट अगर तुमको कोई जमीन लेनी है 
ठीक है अगर तुमको कोई जमीन लेनी है अपने नाम पे करवानी है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जाके जमीन देख के आएंगे तो ये तुम्हारा रैम जो है वो समझ लो कि अर्थ है करके और उस पर तुमको कोई तो भी जमीन लेनी है तो तुमने वो जमीन पहले देख ली क्या चाहिए करके देन यू डिसाइड दैट आई वॉन्ट फ्रॉम दिस एड्रेस टिल दिस एड्रेस यू कैन सी दिस नॉट मीन्स दैट मुझे एक गुंठा जमीन चाहिए दो गुंठा जमीन चाहिए सो इट्स लाइक आई वॉन्ट माई प्लेस फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस ओके सो लेट से दैट इट स्टार्ट फ्रॉम ब्लॉक ए टिल ब्लॉक बी सो आई वॉन्ट अ प्लेस फ्रॉम ब्लॉक ए टू ब्लॉक बी एक बार वो ब्लॉक ए टू ब्लॉक बी मिल गया मतलब ये ए जो है हो गया इसका स्टार्टिंग एड्रेस है और बी जो है उसका एंडिंग एड्रेस है ठीक है तो यहाँ पे भी अपने पास जो मेमोरी मिली है हमें इस वेरिएबल के लिए उसका भी एक स्टार्टिंग एड्रेस होता है और एक एंडिंग एड्रेस होता है वो कैसे पता करेंगे वो हम लोग देखेंगे बट फिलहाल के लिए जो एग्जांपल दिया है उसको समझ लेते हैं तो ये ब्लॉक ऑफ हमें प्लेस मिला अब वो ब्लॉक ऑफ प्लेस को मैं अपना नाम दे सकता हूँ कि दिस इज मार्थ प्लेस करके सो दिस इज द नेम ऑफ माई प्लेस ओके ओके फाइन नाउ इफ आई वॉन्ट टू एक्चुअली पुट सम वैल्यू इन साइड दिस मीन दैट आई वॉन्ट टू एक्चुअली कंस्ट्रक्ट समथिंग ओवर ये ओके एंड आई कैन कंस्ट्रक्ट ओनली एंड ओनली अगर मैं उसके मुझे उसके ऊपर कुछ बांधना है तो इसका मतलब ये कि उसके पहले मेरे पास जमीन होनी चाहिए तो वैसे ही वेरिएबल का होता है अगर वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू डालनी है तो उसके पहले तुम्हें उसका उसे मेमोरी देनी पड़ेगी और मेमोरी तुम लोग कैसे देते हो उसको डिक्लेयर करके तो यहाँ पे दो चीज समझनी है समथिंग कॉल एज डिक्लेरेशन एंड समथिंग कॉल एज डेफिनेशन ओके सिंस आई एम टीचिंग यू सी प्रोग्रामिंग राइट नाउ भैया मीन्स लाइक I want to teach you data structures using C. Therefore, there may be a confusion between declaration and definition, because declaration and definition in C is actually same. And if you want to actually declare every something, like purely declare something, then there's there is something called as external keyword which you use, which I'm not going to discuss over here right now. उस चीज के बारे में मैं बात नहीं करूँगा यहाँ पे क्योंकि हम लोग यहाँ पे data structures का basic देखने वाले हैं तो तुम्हें से इतना मालूम होना चाहिए कि declare कैसा करना है variable, उसको initialize कैसे करना है और variable use कैसे करना है So यहाँ पे जो मैंने दो चीजें लिखी हुई हैं इसको बोलेंगे हम लोग declaration, इसको बोलेंगे हम initialization and आगे जाके अगर मैं उसको use करता हूँ use करने का मतलब क्या हो If if I want to access that variable I anywhere in my program so what do you mean by that this means that if i write something like this i equal to i plus 1 this means that i'm using i and storing that value inside i again to isko bolte hain accessing my variable okay so if i want to access my variable i do it like this so three things which i actually showed you here is like how you initialize sorry how you declare your variable this is the first thing which you do over here then how do you actually initialize your variable third how you access your variable okay so now uh points to remember over here is that name of a variable is very important for you because without naming a variable or maybe naming a block of memory you cannot use it and this is also important in terms when you are actually using your pointers also because in pointers just to give an idea pointers value you cannot give directly you should have a variable with you whose address your ram actually or your your program actually gives gives it to a pointer okay that is the meaning of it okay that's it so let's see what all things we have seen we see we saw variable naming we saw address of this how do we initialize a variable now how to use a variable that also we saw this is how you use a variable okay now suppose that if you want to print a variable it will be simply like print f and you go inside it and then you just write value of your i and you do a person d over here and then You just write i. This is how you actually print the value. When you are actually using your i value inside your printf variable, this is also called as accessing a variable. Okay? It's not that only if you write or use it in an expression that is called as accessing a variable. If you use it inside a printf uh, line or okay, a printf snippet, that is also called as accessing a variable. Okay? Now, there may be a question, or which is important to understand, is that. types of variables now types of variables can be global static local many thing i want to talk only about two things that is local variables and global variables okay so now why this is important because while doing your data structures and algorithm course over there you should understand what a local variable is and what a global variable tumko ye janna bahut important hai ki local variable kya hota hai aur global variable kya hota hai so itna samajh lo ki c programming ke andar jo bhi cheez functions ke bahar likhi rehti hai jaise agar maine ek function likha void main इसके अंदर जो भी मैं लिखने वाला हूं जैसे इसके अंदर मैंने इंट जे लिखा इक्वल टू फाइव लिखा सो so, ये चीज हो गई जो कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ इन दो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर यूज कर सकते हैं इसलिए इसको बोला जाता है लोकल वेरिएबल ठीक है 
और यहाँ पे इसके बाहर मतलब सारे फंक्शंस के बाहर नाउ जो लोग जावा बैकग्राउंड से हैं या फिर जो लोग दूसरे किसी बैकग्राउंड से जहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम लोग कर रहे हैं C++ को छोड़ के C++ के कंसेप्ट थोड़े से अलग होते हैं जावा उससे थोड़ा सा अलग होता है एक्चुअली सेवेंटी ऑफ योर सी इज जावा बट देन ऑल्सो देर इज नथिंग कॉल्ड एज आउटसाइड अ क्लास विच वी कैन डू इन जावा बट ओवर इयर सिंस वी डोंट हैव एनी कंसेप्ट कॉल्ड एज क्लास एंड ऑब्जेक्ट इन सी दे ग्लोबल वेरिएबल्स आर द वेरिएबल्स जो कि हम लोग सारे फंक्शंस के बाहर लिखते हैं तो अगर मैंने यहाँ पे int k करके लिखा और इक्वल टू नाइन ऐसे करके लिखा हुआ है तो ये जो है मेरा ये हो गया मेरा ग्लोबल वेरिएबल और जो इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर है ये है मेरा लोकल वेरिएबल लोकल वेरिएबल की लाइफ सिर्फ और सिर्फ इन दो कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही होती है इनके बाहर अगर हम लोग निकलते हैं तो हमें उसका कोई यूज नहीं होता मीन्स आई कैन नॉट एक्चुअली एक्सेस जे आउटसाइड माई दीज टू ब्रैकेट ओके बट दिस सिंस दिस इज अ ग्लोबल वेरिएबल आई कैन एक्चुअली गो एंड एक्सेस इट एनी वेयर इन माई प्रोग्राम दैट इज द लाइफ ऑन स्कोप ऑफ माई ग्लोबल वेरिएबल ओके दैट वॉज अबाउट माई वेरिएबल्स ओके सो लेट्स रिमूव दिस नाउ एंड लेट इज गो एंड सी सम प्रैक्टिकल थिंग हाउ वी कैन एक्चुअली डिक्लेयर अ वेरिएबल इन सी प्रोग्रामिंग हाउ यू कैन एक्सेस इट हाउ टू राइट अ प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट अस कैन ऑफ स्टेटमेंट ओके so let's go back to this thing and i'll share the screen with you okay hope so the visual studio screen is there in front of you now pay attention the thing which is there in front of you is a simple c program where as i said you that there are uh, there are parts of मीन्स वेरिएबल इंस्टलाइजेशन डिक्लेरेशन एंड ऑल दोज थिंग्स तो ये जो मैंने फर्स्ट चीज यहाँ पे लिखी हुई है इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल ये दूसरा जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं इनिशलाइजेशन ऑफ वेरिएबल ये दो चीजें आप एक साथ भी कर सकते हो अभी बताने के लिए मैंने सिर्फ ऊपर लिखा हुआ है कि आपके पास सी प्रोग्रामिंग के अंदर पांच तरह के डेटा टाइप्स होते हैं उसमें से पहला है कैर इंड फ्लोट डबल एंड वर्ल्ड ओके नाउ to talk about them मैं second वाला जो demo lecture रहेगा उसके अंदर मैं दूसरे के बारे में बात करूंगा but फिलहाल के लिए हम लोगों ने जो अभी देखा है वो हम लोग खत्म कर लेते हैं ये जो पहली चीज मैंने यहाँ लिखी है इसको बोलते हैं declaration दूसरी line जो है line number टेन यहाँ पे जिस दिख रही है this is your i equal to नाइन which is called initialization of variable both the things can be done in one line like this if I say int k equal to फिफ्टी सिक्स सो यहाँ पे डिक्लेरेशन और डेफिनेशन और इनिशलाइजेशन सब कुछ एक साथ हो गया ठीक है Now, as I come down, uh, two things very important to understand. Uh, why am I actually teaching this? ये क्यों मैं पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को क्योंकि data structure पढ़ाते पढ़ाते ये सब चीजें फिर वापस से repeat नहीं की जा सकती. इसलिए ये सबसे basic चीज है कि user से input कैसे लेना है एक variable में और उसको display कैसे करना है. क्योंकि data structures के दौरान हम लोगों को input लेना और output show करना is very important. Okay? Because बीच का जो part है उसमें ज़्यादा focus करना पड़ेगा. Input लेना और show करना उसके अंदर आपको ज़्यादा time waste करने की ज़रूरत नहीं. इसलिए यही जो चीजें हम लोग यहाँ पे देख Of data structures. Okay, fine. So let's go ahead and see now. So printf value of i. If you see over here, I just remove this and write it again for you so that you understand. Now this line. If you are from a C++ background, then you go for C out, and if you from a Java background, then you go for System dot out dot print or print ln. Okay. Over here in C programming, that is actually meant as printf. Okay. Now, little bit the syntax is different. थोड़ा सा syntax different होता है C++ प्लस प्लस और जावा से यहाँ पे हमें यहाँ पे लिखना मीन्स इफ आई वॉन्ट एक्चुअली प्रिंट द वैल्यू अगर मुझे यहाँ पे प्रिंट करनी है वैल्यू आई की क्या है तो प्रिंट एफ के दो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर मैं लिख दूंगा वैल्यू ऑफ आई इज और इसके बाद इसके बाद देखो यहाँ पे इसके बाद मुझे बताना पड़ता है कि वो जो आंसर है वो मैं किस फॉर्मेट में प्रिंट करना चाहता हूँ सो मैं यहाँ पे वो प्रिंट करना चाहूँ तो पर्सन डी मीन मतलब इंटीजर फॉर्मेट में यहाँ पे अगर आप चाहिए तो मैं लिख देता हूँ कि पर्सन डी के लिए आपको पर्सन सॉरी इंटीजर के आपको पर्सन डी यूज करना होता है यहाँ पे आप पर्सन सी यूज कर सकते हैं कैरेक्टर के लिए पर्सन एफ यूज कर सकते हैं फ्लोट के लिए और डबल के लिए आप यूज कर सकते हैं परसेंट एल एफ ओके परसेंट जी भी यूज किया जाता है कहीं कहीं पे बट यहाँ पे परसेंट एल एफ यूज करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैंने यहाँ पे प्रिंट एफ लिखा और मुझे परसेंट डी लिखना पड़ा क्योंकि आई वांट टू एक्चुअली शो दिस आई ये जो आई मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वो मुझे दिखाना है इंटीजर फॉर्मेट में इसलिए मैंने वो आई लिखा हुआ है यहाँ पे ठीक है अभी नीचे का पार्ट अगर मैं कमेंट करना चाहूँ थोड़ी देर के लिए तो मैं इसको कमेंट कर सकता हूँ और आई वॉन्ट टू प्रिंट ओनली दिस मच पार्ट की जो मैंने वैल्यू दी है आई को एज नाइन वो मेरी स्क्रीन पे प्रिंट होनी चाहिए ठीक है इसको हम लोग सेव कर लेते हैं यहाँ पे 
सेव करने के बाद आई जस्ट गो डाउन हो गई एंड सिंस आई हैव इंस्टॉल्ड मिंग डब्ल्यू ऑन माई विंडोज पी सी सो इट्स आई कैन एक्चुअली डू एवरी थिंग ओवर ईयर एज आई कैन डू इट ऑन अ लिनक्स पी सी जो भी लिनक्स के पी सी जो आप फेडोरा यूज करते हो मंथ यूज करते हो वो सब चीजें जो हम लोग वैसे जहां वहां कर सकते हैं यहां पर भी कर सकते हैं तो वही मैंने यहां पर इन्वायरमेंट बनाया हुआ है सो जी सी सी आई डू आई गिव द नेम ऑफ माई क्लास दैट इज वेरिएबल्स एंड आई जस्ट डू एंटर and if there was an error over here it would have showed me an error but right now there is no error therefore you can see there is a dot a dot exe file which is created i just run that a dot exe file and i get the answer maybe yahan pe answer mil jata hai value of i is 9 karke theek hai this is the simplest thing which i am actually doing for you right now because there may be some people who are not comfortable with this koi bacche ho sakte hai jinko ki itna bhi nahi malum hoga bhi ki printf scanf kaise use karna hai karke theek hai theek so wo khatam ho gaya अब दूसरी चीज जो मैं तुमको बताना चाहता हूं वो ऐसी है कि ये तो हम लोगों ने डायरेक्टली इनिशियलाइज किया है और यूजर से ले लिया है अब मैं चाहता हूं कि मुझे वैल्यू यूजर से लेनी है जैसे आप सी इन सी आउट करते हैं सी प्लस प्लस में और अगर आप जावा में जाते हैं तो वहां पे आप या तो बफर रीडर यूज कर सकते हैं या फिर आप स्कैनर uh, क्लास यूज कर सकते हैं इनपुट लेने के लिए यूजर से यहाँ पे आपके लिए सबसे आसान चीज जो है यूजर से इनपुट लेने के लिए वो है स्कैन एफ स्कैन एफ यूज करके आप यूजर से सी में इनपुट ले सकते हैं हाउ टू डू दैट नाउ देर वॉज देर इज अ वेरिएबल के विच एव टेकन तो ये जो के नाम का वेरिएबल है उसको मैं कोई वैल्यू नहीं देता हूँ यहाँ पे अभी और वो के का वैल्यू जो हम लोग यूजर से लेंगे सो so, मैं यहाँ पे हटा देता हूँ एन आई एल से प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट सिंपल प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट लिखा हुआ है जहाँ पे मैंने ऐसे लिखूंगा कि मुझे के का वैल्यू यूजर से लेना है सो आई जस्ट राइट एंटर द वैल्यू फॉर के इतना होने के बाद ये जो स्कैन है उसको मैं तुम्हें समझा देता हूँ कि स्कैन कैसे काम करता है करके दो बहुत सारे बच्चे होंगे जो अभी भी ज्वाइन होंगे मुझसे तो आ, उन्हें पता होगा कि स्कैन के बारे में मैं कितना कुछ बोल सकता हूँ बट यहाँ पे टाइम लिमिट है इसलिए सिर्फ इतना समझो कि स्कैन के अंदर दो पार्ट में ये चीज बटी रहती है फर्स्ट चीज इन वॉट मैनो इन वॉट फॉर्मेट यू वॉन्ट टू एक्सेप्ट द वैल्यू फ्रॉम द यूजर तो मुझे इंटीजियर फॉर्मेट में वो वैल्यू यूजर से चाहिए और वैल्यू आने के बाद वो कहाँ पे स्टोर होनी चाहिए इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे एम परसेंट आई लिखा हुआ है ये एम परसेंट आई क्या होता है यहाँ पे मैं ये एग्जांपल देने के बाद वापस से वाइट स्क्रीन पे जाके आपको बताऊंगा कि एम परसेंट आई मतलब सी में क्या होता है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वाई बिकॉज एम परसेंट आई इज गोइंग टू प्ले अ वेरी वाइटल रोल वेन यू एक्चुअली आर लर्निंग पॉइंट ओके सो यू शुड अंडरस्टैंड वॉट यू मीन बाई एम परसेंट आई ओवर दैन सो स्कैन एफ आई सेट पर्सन डी आई डिड ओवर यर एंड देन कॉमा आई रोट एम परसेंट I now since I'm using k, I want to accept the value of k. Therefore, I need to write k, not i over there. Okay. So the meaning is the thing which I've written in front of you only means that enter the value of k is a print of statement which is going to be printed on your screen. This means that if you're playing a game also, so पहली बार जब आप कोई game खेलते हो तो वहाँ पे लिख के आता है कि आपको आपका नाम डालना है. So वहाँ पे लिख के आता है game के screen के ऊपर कि please enter your name or maybe एंटर योर एज और एंटर योर ई मेल तो वो जो चीज स्क्रीन पे आई है वैसे ही ये चीज स्क्रीन पे आने वाली है और आपसे पूछने वाली है कि प्लीज एंटर करो K की वैल्यू अब जो भी आप टाइप करोगे स्क्रीन के ऊपर वो कहीं ना कहीं जाके स्टोर होना चाहिए इसलिए परसेंट डी कॉमा आपको एम परसेंट के दिया हुआ है परसेंट डी इसलिए क्योंकि आप उसको इंटीजर फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं और एम परसेंट के इसके लिए क्योंकि आपके पूरे रैम के ऊपर वो जो वैल्यू मैं यूजर से लाऊ वो मैं कहाँ पे डालूंगा सो एम परसेंट के आपको वो एड्रेस ला के देगा जिसके अंदर की आपको वो वैल्यू डालनी है सो दैट इज द थिंग वंस यू डन विद दिस देन आफ्टर दैट यू कैन गो एंड प्रिंट द वैल्यू ऑफ योर के वंस यू वॉन्ट टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ के ना अगेन द सेम थिंग हैपन्स यहाँ पे भी वही चीज होने वाली है प्रिंट ऑफ स्कैन एफ बहुत ही सिमिलर है अगर तुम लोगों को वैल्यू प्रिंट करनी है K की तो आपको बताना पड़ेगा कि मुझे K की वैल्यू इंटीजर फॉर्मेट में प्रिंट करनी है इसलिए वैल्यू ऑफ यहां पे मैं लिखूंगा K इज और उसके बाद मैंने परसेंट डी लिखा है यहां पे क्योंकि वो जो वैल्यू मैं प्रिंट करना चाहता हूं वो मैं प्रिंट करना चाहता हूं इंटीजर फॉर्मेट में और प्रिंट के दौरान हम लोग कहीं कभी भी एम परसेंट नहीं लगाते एम परसेंट सिर्फ वहां पे होता है जहां पे हमें एड्रेस की जरूरत होती है जब हम लोग सिर्फ नाम लेते हैं किसी वेरिएबल का तो उस वक्त हमें उसके अंदर की वैल्यू मिलती है तो ये जो चीजें मैं तुमको बता रहा हूँ वो मैं व्हाइट स्क्रीन पे जाके तुम्हें वापस एक बार समझाऊंगा और फिलहाल के लिए हम लोग बस इतना समझ लेते हैं यहाँ पे एक बार रन करके देखते हैं प्रोग्राम सेव कर लेते हैं लेट्स क्लियर द स्क्रीन एंड वी गो बैक एंड कंपाइल द प्रोग्राम and run it so first it will show me the value of i that is 9 it is asking me a new value of k so 56 maine liya enter kiya and it will tell you that k ka value jo
स्टॉप दिस शेयर सो यहाँ पे हम लोग जाते हैं अभी फिलहाल के लिए मैंने वो जो प्रोग्राम लिखा था उसमें मैंने कुछ ऐसा लिखा था इंट के ध्यान दो उसके बाद मैंने एक प्रिंट का लाइन लिखा उसके अंदर मैंने लिखा एंटर द वैल्यू फॉर के ओके देन आई रोट स्कैन एफ एंड आई रोट पर्सन डी ओ भैया एंड देन आई रोट एम पर्सन के एंड ये होने के बाद मैंने वापस एक प्रिंट का लाइन लिखा जिसके अंदर मैंने डायरेक्टली लिखा द वैल्यू ऑफ के इज ऑफ ए पर्सन डी लिखा यहाँ पे और डबल कोर्स बंद किए और यहाँ पे मैंने के लिखा ठीक है अब ध्यान दो यहाँ पे एक एक लाइन में तुमको समझाता हूँ कैसे होती है करके जब हम लोग इंट के लिखते हैं तो रैम के अंदर तुम्हारे पास एक डब्बा बन के आ जाता है उस डब्बे का नाम के है उस डब्बे को एक मेमोरी मिलेगा थाउजेंड से लेके कुछ वन जीरो जीरो फोर तक और वन जीरो जीरो फोर क्यों लिखा है मैंने क्योंकि इंटीजियर का साइज जो रहता है वो फोर बाइट्स रहता है जो मैं थर्टी टू की बात कर रहा हूँ इसलिए फोर बाइट्स अगर आप सिक्सटीन बिट कंप्यूटर्स पर काम करते हैं तो टू बाइट दिख सकता है वहाँ पर बहुत सारे बच्चे अभी भी टबो सी पे काम करते हैं नहीं करना चाहिए बिकॉज टबो सी इज अटीन बिट सॉफ्टवेयर सो इट मे गिव यू रॉन्ग आंसर विच मे नॉट बी एक्सेप्टेबल फॉर यू बाई योर कॉलेज और मे बी इन फ्यूचर बाई द कंपनीज ओके सो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया इंट के अभी इसके अंदर गार्बेज वैल्यू होता है सिंस ये लोकल वेरिएबल है तो गार्बेज वैल्यू होना ही होना है इसके अंदर सी में के अंदर कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू नहीं दी जाती है सो यहाँ पे इसके अंदर गार्बेज वैल्यू है ओके और उसको मेमरी मिला है थाउजेंड से हंड्रेड एंड वन थाउजेंड फोर Now, when you actually come to this line, it says printf enter the value for k. So, as your uh, system dot out dot println works in your Java or maybe C out works in your C plus plus, so वो ही चीज़ screen पे print होने वाली है. तो suppose मैं यहाँ पे नीचे मेरे screen screen की बात करता हूँ. So screen पे print होगा enter the value for k. ये चीज़ मेरी screen पे print हो गई. अब इसके बाद ये जो स्कैन एफ वाली लाइन है वो स्क्रीन पे दिखती नहीं है बट आपके यहाँ पे एक कर्सर आता है जो कि ब्लिंक करते रहता है एंड इट इज एक्चुअली आस्किंग फॉर अ वैल्यू फ्रॉम द यूजर तो ये जो ब्लिंक करता हुआ कर्सर है वो यूजर से वैल्यू मांगते रहता है तो अब मुझे मैं जो भी वैल्यू डालूंगा यहाँ पे लेट से मैंने यहाँ पे वैल्यू डाला सिक्स तो ये सिक्स जो वैल्यू है उसके दो चीजें होंगी एक तो फर्स्ट चीज ये कौन से फॉर्मेट में मेरे वेरिएबल के अंदर स्टोर होना चाहिए और जो वेरिएबल है उसका एड्रेस क्या है ध्यान दो यहाँ पे सो so, जो सिक्स है वो परसेंट डी फॉर्मेट में स्टोर होना चाहिए मेरे इस वेरिएबल के अंदर और जिस वेरिएबल के अंदर ये स्टोर होना चाहिए उसका एड्रेस क्या है तो एड्रेस है थाउजेंड सो दिस हाउ एक्चुअली इट वर्क सो एम परसेंट दिस थिंग एम परसेंट गिव यू द एड्रेस थाउजेंड एंड पर्सन डी एक्चुअली टेल्स यू कि कौन से फॉर्मेट में हमें उसको स्टोर करना है तो फॉर्मेट है मेरा इन सो नाउ बिकॉज ऑफ दिस लाइन वेन आई प्रेस एंटर आफ्टर एक्चुअली पुटिंग सिक्स ओवर दे वेन आई प्रेस एंटर दिस सिक्स गोज इन टू द मेमरी एड्रेस थाउजेंड एंड इन द फॉर्म ऑफ इंटीजियर एंड गेट स्टोर इन साइड दिस ओके वंस दिस इज फिल्ड विद सम वैल्यू नाउ अब इसके बाद जाके अगर मैं प्रिंट द वैल्यू ऑफ के पर्सन डी करता हूँ तो इसका मतलब यही है कि वो क्या करेगा जब मैंने यहाँ पे लिखा द वैल्यू ऑफ के इज तो प्रिंट एफ स्क्रीन पे होने वाला है ये ऐसे होगा द वैल्यू ऑफ के इज अब ये बोलेगा पर्सन डी अभी तक कुछ हुआ नहीं है पर्सन डी देखता है उसको बस इतना मालूम है कि इस पर्सन डी की वजह से मुझे इंटीजर फॉर्मेट में कुछ तो भी प्रिंट करना है पर क्या प्रिंट करना है सो वो जाएगा के के ऊपर जैसे ही मैं किसी वेरिएबल का नाम लेता हूँ ध्यान दो यहाँ पे जैसे ही मैं किसी वेरिएबल का नाम लेता हूँ तो वेरिएबल का नाम है के तो जैसे ही हम लोग किसी वेरिएबल का नाम लेते हैं तो हमें उसके अंदर की वैल्यू मिलती है ठीक है ध्यान दो यहाँ पे कभी भी हम लोग किसी वेरिएबल का नाम लेंगे तो हमें वैल्यू मिलती है अगर हम लोग एम परसेंट बोलेंगे तो हमें उसका एड्रेस मिलता है ठीक है दिस इज ऑल अबाउट योर सी प्लस प्लस एंड सी विच एम टीचिंग ओवर यर देफ ओ इट्स लाइक के इफ आई से ओनली द नेम ऑफ द वेरिएबल आई गेट द वैल्यू इन साइड इट इफ आई से एम परसन के आई गेट द एड्रेस ऑफ इट सो वन आई से एम परसन के आई शुड गेट थाउजेंड ओवर यर वन आई से के ओनली के आई गेट सिक्स ओवर यर सो देफ ओ आई सेंस आई एम सेंग ओनली के ओवर यर इट इज गोइंग टू गो एंड रीड द वैल्यू फ्रॉम दिस बॉक्स एंड गोइंग टू प्रिंट इट इन फ्रंट ऑफ मी इन फॉर्म आइट ऑफ एन इंटीज अ वैल्यू दैट इज सिक्स सो दिस इज योर थिंग Which is going to come on your screen, and this is how we actually the output came on your screen when I executed the program. So this is all about variables, or itna hi to me malum hona chahiye variables ke baare mein. Agar itna bhi malum ho gaya, to baaki ki saari ki saari chizhe tumko samaj mein aa jayegi. To yahan pe ham log isko abhi isko delete kar dete hain. So let's delete this. Okay, now next thing. The next thing for today. Which is very important thing and everything in C programming जो सारी की सारी C programming में data structures आप सीखने वाले हो वो पूरा का पूरा depend है pointers के ऊपर और अभी मैं जो start करने वाला हूँ वो चीज़ है pointers ठीक है 
So if you're really interested in this course and if you want to stay with me throughout the course, then you should understand what a pointer is. So if I tell you what a pointer is, a pointer is oh, a, a special variable you can say, which stores address and nothing else. It stores only and only address of any kind of variable in C programming, okay? So I can say that a pointer, I can say a pointer is a variable, is also a variable, okay? Or you can say is a special variable which stores address of another variable of another variable okay that's it now how to declare a variable sorry declare a pointer very important to understand how to use a pointer that is also important so therefore first thing now you should understand this thing which is a rule of C programming or C++ programming because these are the two languages where you can go and use pointers right now okay so you cannot give directly any integer value to a pointer saying that this is the address and take this as the address of something no you cannot do that okay so you have to understand this that to use pointers first you should have a variable with you so first step is that I have a variable with me I say int k equal to 9 so now in last half an hour you must have understood that when I write like this line so I have a box with me whose name is k I have this value inside this 9 this dabba hai bana hua hai uske andar ki value hai 9 iska jo naam hai wo hai k agar uski value start ho rahi hai 1004 se to khatam hogi 1008 pe itna hone ke baad ab hum log sikhenge ki pointer kya hota hai sabse pehle pointer declare kaise karte hain to pointer declare karne ke do tarike hain jaise hum log वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे थे तो मैं सिर्फ इतना लिख के छोड़ सकता हूँ इन स्टार पी इतना लिख के छोड़ सकता हूँ और उसके बाद नीचे जाके मैं उसको इनिशलाइज कर सकता हूँ तो हम लोग पहले ये वे देखेंगे उसके बाद जो दूसरा वे वो देखेंगे सो जब मैं बोलता हूँ इन स्टार पी तो कुछ ऐसा अलग नहीं बनता है रैम में इस रैम के अंदर भी एक डब्बा बनेगा उसका नाम है पी और इस डब्बे को भी एक वैल्यू मिलेगा सो लेट से 2004 से 2008 इसको वैल्यू मिला बिकॉज वेन एवर यू डिक्लेयर एनीथिंग इन सी प्रोग्रामिंग तुम सी प्रोग्रामिंग के अंदर कोई भी या कोई भी प्रोग्रामिंग के अंदर कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हो चाहे वो पॉइंटर वेरिएबल हो चाहे वो कोई भी टाइप का वेरिएबल हो उसको जाके मेमरी मिलनी ही मिलनी है उसके अंदर अब फिलहाल के लिए गार्बेज वैल्यू होगी वो अलग बात है बट उसको जगह मिलनी ही मिलनी है तो यहाँ पे जगह मिल गई पॉइंटर्स को और यहाँ पे मेरा जो पॉइंटर का जो एड्रेस है वो स्टार्ट होता है टू से टू तक अब आप बोलोगे कि सर क्या ये यहाँ पे इंटीजर लिखा हुआ है मैंने इसलिए उसको 2004 से 2008 मिला हुआ है तो एक्चुअली मैं सच बोलूँ तो ये चीज़ गलत है ऐसा नहीं होता है चाहे कैरेक्टर पॉइंटर हो चाहे आपका वॉइड पॉइंटर हो चाहे आपका कोई भी टाइप का पॉइंटर हो उसका साइज हमेशा फोर बाइट्स होता है वाई देर इज अ रीजन बिहाइंड दिस और ये कहीं तो भी आप लिख सकते हो वाई बिकॉज पॉइंटर्स अपने अंदर ओके okay, मतलब कि जो पॉइंटर वेरिएबल है उसके अंदर वो हमेशा एक एड्रेस स्टोर करने वाला है जो कि एक इंटीजर फॉर्मेट में होता है और हम जो साइज है वेरिएबल का वो किस चीज़ से पता लगाते हैं कि उसके अंदर कौन से टाइप का डेटा स्टोर होने वाला है तो पी नाम का जो पॉइंटर है चाहे वो कैरेक्टर पॉइंटर हो चाहे वो कोई भी टाइप का पॉइंटर हो वो उसके अंदर क्या स्टोर करने वाला है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एड्रेस स्टोर करने वाला है और वो एड्रेस कभी भी इंटीजर फॉर्मेट का होता है देख वो हर एक पॉइंटर का साइज चार बाइट होता है तो उसके पीछे जो इन कैर हम लोग फ्लोट लगाते हैं उसका मीनिंग क्या होता है ये जो चीज़ है वो मैं तुम्हें नेक्स्ट जो डेमो रहेगा मेरा कल चार बजे उसमें बताऊंगा कि ये जो पीछे हम लोग इंट कैर ये सब लिखते हैं इसका मतलब क्या है ठीक है या फिर शॉर्ट में अगर तुमको बताऊं तो इसका मतलब ये रहता है कि उसके अंदर जो डेटा स्टोर होने वाला है उसका टाइप क्या है ऐसा कुछ तो भी हम लोग देखेंगे चलो वो बाद में देखेंगे हम लोग जो कि कल देखेंगे पर फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे इंटीजर स्टार पी लिखा तो यहाँ पे एक पॉइंटर बना पी नाम का और इसको साइज यू कैन से मेमोरी एड्रेस मिला है 2004 से 2008 तक दिस इज कॉल्ड एज इनिशलाइजेशन ओके सॉरी डिक्लेरेशन ये डिक्लेरेशन हो गया आपका पॉइंटर्स का अब इसको मुझे वैल्यू देनी है तो मैं बोलूंगा p इक्वल टू एम परसेंट के थोड़ी देर पहले मैंने तुमको बताया था कि जब मैं एम परसेंट के बोलता हूँ वापस बता रहा हूँ थोड़ी देर के पहले जब मैंने तुम्हें बताया था कि जब मैं एम परसेंट के बोलता हूँ तो मुझे एड्रेस मिलता है किसका K नाम के वेरिएबल का K नाम के वेरिएबल का एड्रेस क्या है यहाँ पे 1004 तो इसका मतलब कि ये जो P नाम का वेरिएबल है जो डे पॉइंटर बना हुआ है उसके अंदर क्या जाने वाला है सो इट लुक्स लाइक P इक्वल टू वन 
सो दिस इज वॉट आई वॉज टेलिंग यू दैट यू कैन नॉट डायरेक्टली राइट वन जीरो जीरो फोर तुम खुद से नहीं लिख सकते वन जीरो जीरो फोर जब आप एम परसेंट के लिखते हो तो कंपाइलर आपको ला के देता है कि उस के का एड्रेस क्या है और फिर वो आप डाल सकते हो इस पी के अंदर ठीक है बट डायरेक्टली आप नहीं लिख सकते कि p इक्वल टू वन जीरो जीरो फोर ये वैसे भी आपको एरर देगा सो so वो चीज मैं आपको बाद में दिखा दूंगा पर यहाँ पे फिलहाल के लिए मैंने ये लिखा है p इक्वल टू एम परसेंट के करके और बिकॉज ऑफ दिस वॉट इज गोइंग टू हैपन इज वन जीरो जीरो फोर इज गोइंग टू गेट स्टोर इन माई पी एंड नाउ देर इज अ रिलेशन बिटवीन दिस एंड दिस विच एक्चुअली पी इज पॉइंटिंग टू के बाय वन स्टार यू कैन से पी इज एक्चुअली पॉइंटिंग टू द एड्रेस ऑफ के ओके दिस इज द मीनिंग ऑफ इट नाउ हाउ डज इट मैटर एक्चुअली कि ये क्या कर रहे हैं हम लोग क्यों कर रहे हैं इसका क्या मीनिंग है फिलहाल के लिए तो तुमको मीनिंग समझ में नहीं आएगा क्यों क्योंकि हम लोग अभी तक डेटा स्ट्रक्चर्स पे नहीं गए हुए ये हम लोग सिर्फ एक पॉइंटर नाम का कंसेप्ट सीख रहे हैं जिसके अंदर कि हमें ये पता करना है पॉइंटर्स यूज कैसे करना है तो फर्स्ट जो दो डेमो लेक्चर रहेंगे उसमें बस मैं इतना बताना चाहता हूँ कि पॉइंटर्स यूज कैसे करते हैं क्यों करते हैं क्यों नहीं करते हैं वो डेमो टू लेक्चर में हम लोग कल देखेंगे बट फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि पॉइंटर्स को यूज कैसे करना है तो पॉइंटर्स को यूज करने का दो तरीका यहाँ पे पहले दो चीजें हमने देख ली कि इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं इसको इनिशलाइज कैसे करते हैं अब ये होने के बाद हम इसका यूज देखेंगे मतलब कि हम इसको एक्सेस कैसे करेंगे यूज नहीं एक्सेस कैसे करना है तो एक्सेस करने के लिए अब अगर देखोगे तो यहाँ पे तो ये भी तो एक सिंपल वेरिएबल टाइप ही दिख रहा है अगर देखा जाए तो सिंपल वेरिएबल टाइप ही दिख रहा है तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं प्रिंट के अंदर जाके इसको कुछ ऐसा बोल दू लाइक एम्परसेंट परसेंट डी और अगर मैं यहाँ पे नाम ले लू ठीक है सिर्फ नाम ले लिया मैंने यहाँ पे तो मैंने जो फिलहाल के लिए तुम्हें बताया कि P का मतलब किसी वेरिएबल का जब मैं नाम लेता हूँ उसके अंदर की वैल्यू मुझे मिलती है ठीक है तो जब मैं ऐसा करूंगा तो मुझे फॉर श्योर वन ये वैल्यू मिलने वाली है Now I have just taken the hypothetical values away. I'm just assuming the values over here. Okay, when I actually go and do the program, there can there may be different values which I can get over here. But this value and the value which is stored inside P are going to be same because we have written over here P equal to ampersand k and ampersand k means address. So whatever address k has will be actually stored in my P. So if I actually do print f percent d ampersand k. so these two things are going to be same this is also going to give me 1004 and percent dp is also going to give me 1004 to ye hum log ja ke dekhenge thodi der mein abhi theek hai to uske baad abhi iske baad hum log aur ek cheez karenge isko bolenge percent d aur ab mujhe p ke through k ka value agar mujhe chahiye matlab ki p variable ke through matlab ki p ke andar jo store hai 1004 iska matlab ki agar mere paas kisi cheez ka address hai to main wahan tak pahunch zarur sakta hu aur agar main wahan pe pahunch gaya to uske andar ki value bhi main nikal sakta hu to ye cheez samajhne ke liye mujhe kya karna padega if you want to actually access the value of the address which is stored inside your pointer then you need to go and put a star in front of your pointer and then that will give you a value 9 which is the value of k this means that अगर मैं स्टार पी प्रिंट करता हूं तो मुझे मिलता है आंसर नाइन और अगर प्रिंट एफ करके मैं परसेंट डी प्रिंट करता हूं और यहां पे के करता हूं तो भी मुझे मिलता है आंसर नाइन सो टू थिंग्स आई वांट टू टेल यू ओनली टू थिंग्स दैट फर्स्ट थिंग इज दैट इफ आई डू एम परसेंट के आई गेट वन जीरो जीरो फोर इफ आई डू ओनली पी वन जीरो जीरो फोर इफ दीज टू आर एक्चुअली कमिंग टू दिस मीन देर इज अ रिलेशन बिटवीन एम परसेंट के एंड पी एंड इफ आई एक्चुअली डू स्टार पी इफ आई गेट नाइन इफ आई गेट के एंड नाइन देन दिस ऑल्सो एक्चुअली टेल्स यू दैट येस वी हैव सक्सेसफुली मेड अ रिलेशन बिटवीन के एंड पी ओके एंड वॉट इज द रिलेशन इट ओनली दैट दैट पी इज स्टोरिंग एड्रेस ऑफ के hope so you are understanding it okay so let's go and i'll just stop the sharing of this thing and i'll again share my uh visual studio i'm not going to change this program because if you are actually joining the class i will be attending all of them uh on google classroom so once you're done with this you uh, you can actually contact me on info@mat2code.com if you want i'll just write it over here in comments somewhere you can contact me on my mobile number or maybe anything this thing so it's like if you want to mail me you can go to info@mad2code.com if you want to call me then that's 77448410970 okay 
So that is the thing. So info at the rate mat to code dot com double seven double four eight four one zero nine seven is my number. If you want more information on this course, you can mail me or call me on this number or message me. That's a WhatsApp number. Also, you can use that. Fine. Okay. Let's save this. Let's go to and let's go and make a new program over here. So I just give uh, point uh, simple dot c as the name of the program. I go inside this. Mm -hmm. What happened? Fine, I need to point. Okay, I do have it over here. Fine. I come inside this now to write a program. I write hash include uh, std io dot h. Now I can take a six hours lecture on only. This line that is hash include stdio dot h because everything which is which we are doing right now is coming through this stdio dot h. In short, if I want to make you ex explain this, then if you go to Java and if you have done everything using BlueJ, then you will not understand the meaning of Java dot lang package. But if you have not done, if you have used anything else from BlueJ and you have gone on, uh, let's say. Eclipse, or maybe you have done a Java program without using any IDE, and you have written all the programs on Notepad. Then whatever is your Java dot lang package is giving you, same way over here, your hash include stdio dot h header file is giving you in C program. Okay, fine. So I go to my void main like this. Go inside this. First thing which I wrote on my whiteboard over here, over there, was something like int k equal to nine. Then I declared a pointer, so I declare a pointer in front of you, like in star p. For your understanding, I'll just write declaration of pointer. Then I write p equal to ampersand k. This is initialization of pointer. Okay. Once this much is done, this means our job is done. We have created two variables over here. Once one is a special variable, a special variable is मैं कहा जिसको हम pointer बोल रहे हैं और उसके ऊपर जो मैंने k बनाया वो एक simple variable है. और जैसे मैंने तुम्हें बताया कि p के अंदर value डालनी है तो हम लोग directly नहीं डाल सकते. आपको वहाँ पे error मिलेगा. आपको वहाँ पे ampersand k ही करना पड़ता है. तो ही आपका program आपको ठीक से execute करने को मिलेगा. ठीक है, so, इतना हो गया अभी हम लोग एक काम करते हैं जो चार स्टेटमेंट मैंने तुम्हें व्हाइट बोर्ड पे दिखाए थे वही स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पे रन करके देखेंगे और इतना होने के बाद देन आई विल स्टॉप फॉर टुडे बट इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन जस्ट अनम्यूट योर सेल्फ एंड आस्क मी द क्वेश्चन अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद यू कैन जस्ट अनम्यूट योर और आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो यहाँ पे हम लोग पहले प्रिंट एफ करते हैं और हम लोग यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करेंगे स्लैश एन वैल्यू ऑफ के इज और पर्सन डी लिखना पड़ेगा क्योंकि मुझे इंटीजर फॉर्मेट में उसे प्रिंट करना है और इसलिए यहाँ पे मैं उसको प्रिंट कर देता हूँ के को इतना होने के बाद आई वांट टू एक्चुअली प्रिंट द वैल्यू ऑफ स्टार पी सो आई जस्ट से स्टार पी एंड आई वांट टू डू इट इन इंटीजर फॉर्मेट एंड पे अटेंशन आई एम डूइंग लाइक स्टार पी ओवर य Okay, both these things should give me the answer as nine and nine. Okay, because because of this line, I have created a relation between them. Fine. Let's save this. Let's save this program. Come over here, CLS. I can do CLS, and I can compile the program by GCC. And pointer I give. I press. There's no error, so I can run the program. Like this, and you can see the value for k. I get it as nine. Value for p also, I get it as nine. So this means that we were successfully able to create a relation between both of them. I would just one thing which I want to tell you is that let's say I come comment this part, and purposely I try to write p equal to nine six four something like this, and give a semicolon. Fine. If I try to do like this right now, in my com this window, it's not showing any kind of error. But let's come down and do CLS and try to compile this. 
when I try to compile this, it is going to give me a warning saying that assignment to in start from int makes pointer from integer without casting. So this kind of thing is going to come in front of me, which tells that this is not allowed. You cannot give directly a value to a p variable, which is a pointer variable. Therefore, this is not allowed and I cannot do it. So just remove this thing. Let's go back to our this thing and remove this comment. Second thing which I want to tell you is that let's print the address of k and let's print the value which is inside p. Okay, for doing that, let's copy these two things. Control C we can do. Control V we can do. Okay. Over here, I'll just put an ampersand and over here I'll just remove this star. So when I actually take name of the variable, I get a value inside it. So inside P address of K is stored. And when I say ampersand K, that is also going to give me address. यहाँ पे बोलने का मतलब ये है कि जब मैं ampersand K बोलता हूँ, तो भी मुझे address मिलने वाला है variable का. और यहाँ पे जब मैं सिर्फ P बोलता हूँ, तो P के अंदर की value मिलने वाली है. तो P के अंदर की value और ampersand K ये दोनों same ही हैं. तो यहाँ पे हम लोग दोनों print करके देखते हैं क्या होता है. तो समझने के लिए यहाँ पे मैं इसको ampersand K लिख देता हूँ. ampersand K और यहाँ पे हम लोग सिर्फ P लिखेंगे. ये भी छोटा K है. ठीक है? So, इतना करके हम इसको run करते हैं. Just give me a minute. I'll just run this. So, control. This is like CLS. Oh my God. Fine. Oh, I did not save it, so I need to save this first. CLS and compile it, and I run the program. And now you see that if you see properly, oh my God, there is some problem. Now, why I'm getting different values? Because because over here ampersand k i'm trying to show that value as a uh, what do you say integer value and integer value has only four bytes stored in it and the value the address of k is actually um, is more than integer it, it is not stored in four bytes of variable therefore you're not able to see the same answer over here but in if you actually run it on your PC or maybe somewhere else, you will be able to see the value. Just give me a minute. I think so. We made some mistake over here. So just remove this and compile it again. And now I think so you will be able to get the same value. So just remove the CLS we do and compile once again. Now you should get same value as we have just missed one line. Yes, I think so. Now we're getting it. So you can see that these two things are same of over here and these two things are same pay attention okay so this is what i wanted to show you this thing sometimes the thing which i said to you that sometimes you may get different value over here. why because a value over here may come in minus also because what happens is the address of your um, variable is more than four bytes sometimes so it actually changes your sign bit and then therefore the value you get is in minus also so this thing can also happen with you fine so in the second demo lecture I will actually tell you how to actually print the whole value of the address using an unsigned variable or you can say you can store that unsigned variable inside it and then you will be able to print the value the proper value but right now we're getting a proper value over here so six four two two whatever value you get over here for your ampersand k same value we are getting for p also so यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि address और value दोनों का same है एक जो बहुत important चीज है जो कि बस मैं आज करके दिखाऊंगा तुम्हें और explain कल करूंगा वो है कि अगर आप देखोगे कि यहाँ पे अगर मैंने या फिर एक नया program बनाता हूँ इसको control s c कर लेते हैं control s करो एक नया program यहाँ पे बनाते हैं and I will say change const dot c ऐसे करके हम लोगों ने एक प्रोग्राम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसके अंदर में जो चीज करने वाला हूँ वो कुछ ऐसी है एक चीज होती है कांस्टेंट नाम की कांस्टेंट नाम की एक चीज होती है जिसका मतलब ये है कि वेरिएबल को अगर आपने एक बार कांस्टेंट बना दिया सो इफ आई राइट कांस्टेंट इंट क तो ये चीज एरर देगी मुझे ठीक है क्योंकि एक बार मैंने कांस्टेंट बना दिया किसी वेरिएबल को तो मैं आगे जाके उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकता तो यहां पे आप देखोगे वो बोल भी रहा है कि कांस्ट इंट k 8 एक्सप्रेशन मस्ट बी मॉडिफाइबल l वैल्यू मतलब कि यहां की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है ठीक है ये एरर देगा आपको बट 
पॉइंटर्स के अंदर इतनी ताकत होती है कि हम लोग पॉइंटर यूज करके इस के की वैल्यू चेंज कर सकते हैं ठीक है यहाँ पे डायरेक्टली हमें एरर मिल रहा है क्योंकि हम लोग नहीं चेंज कर सकते तो देखते हैं कि पॉइंटर यूज करके हम लोग इसकी वैल्यू कैसे चेंज कर सकते हैं ठीक है सो लेट्स डिक्लेयर अ पॉइंटर एट इज द लास्ट थिंग विच वी गेंट टू सी टूडे एंड आफ्टर दैट आई गिव यू टाइम टू आस्क मी क्वेश्चन ये लास्ट चीज हम लोग कर रहे हैं आज की इसके बाद जो क्वेश्चन होंगे आप मुझे पूछ सकते हैं तो यहाँ पे मैं एक इंटीजर पॉइंटर लेता हूँ एक इन स्टार पी करके ओके इन स्टार पी इक्वल टू एन आई राइट ओवर यर एज वी डिड अर्ली के एन आई डू दिस थिंग फाइन दिस मीन्स दैट नाउ आई एम स्टोरिंग एड्रेस ऑफ के इन साइड पी नाउ सिंस आई हैव एड्रेस ऑफ के इन साइड पी नाउ एक्चुअली आई कैन हैक इन टू माई के वेरिएबल इफ आई एक्चुअली टेल यू द थिंग विच वी कॉल एज हैकिंग एंड ऑल दोज थिंग्स फॉर दैट ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वॉट पॉइंटर्स इज ओके If you want to be a good, very good hacker, then it is not only networking which you should know. You should know pointers also, as because when you actually reach that computer, and if you want to play with the memory of that computer, then pointers is the thing for by which you can do it. There is no other way by you can actually play with the memory of a computer. Okay, so this means that now I am doing something like int star p equal to ampersand k. So let's print the value of k over here. So print f. value of k person d and k i right pay attention if i write k equal to 6 over here should give me an error so let's compile this program i have error over there then also if i go down cls i do and i compile the program called as change that's going to give me an error saying that you can see assignment to a read only value k that is an error okay but now i do something like this just pay attention i do star p equal to 99 and now i go and print my value again just see how it happens you see there is no error there's nothing i do cls i go and compile my program which is this one it only says what is that okay this give me a warning it doesn't matter to me right now i go and i run my program and you can see that first value of k is 8 second time value of k becomes 99 which was not possible by only using your variable k because once the value to k is given since it is a constant value you cannot change it few now but using pointers that was possible so this is just one strength of pointers i told you that i can go and change constant values using pointers as i know the address of it okay so i think so that is the thing for today i should stop here for the first demo lecture kyunki aaj ke din sab kuch padha dunga to kuch zyada ho jayega agar tum logo ko kuch puchna hai तो मुझे पूछ सकते हो यू कैन जस्ट अनम्यूट योर सेल्फ एंड आस्क मी इफ यू वांट टू आस्क समथिंग और आई जस्ट टेल यू अबाउट द कोर्स वंस एंड देन यू कैन एक्चुअली स्टॉप सो द कोर्स फीस इज 999 व्हिच आई एम गोइंग टू टेल टुमारो आल्सो इट विल बी 20 टू 25 डेज कोर्स वेयर आई विल बी टीचिंग यू डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम यूजिंग सी ओनली and uh, that can be applied in different languages than c++ uh, java or maybe if you go for java then there is something called as collections uh, applying data structures in java is not that hard because you already have something as collections you just use it okay but to actually make a data structure algorithm is the thing which is actually very interesting in c programming and c++ programming okay that is the thing so 999 ka course hai 20 se 25 din chalega और इसके अंदर तुम लोग क्या क्या सीखोगे सारे के सारे एल्गोरिदम जो भी आपके एरे से लेके आपके ग्राफ्स तक हैं वो सीखोगे और कुछ बेसिक एल्गोरिदम्स आपके एआई आई दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के सीखोगे दैट इज द थिंग व्हिच यू आई कैन टीच यू इन 2025 डेज सो आई थिंक सो दैट इज फॉर टूडे सो सी यू टूमोरो एट फोर पी